നമസ്കാരം മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ദേശീയ പണിമുടക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് ലൗഡ് സ്പീക്കർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ കരുത്ത് തെളിയിച്ച് ദേശീയ പണിമുടക്ക് ഈ തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുമോ എന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് ലൗഡ് സ്പീക്കർ പരിശോധിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണം തത്സമയം അറിയിക്കാം വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ഏഴ് ഒൻപത് ഒൻപത് നാല് ഏഴ് ഒന്ന് അഞ്ച് നാല് അഞ്ച് ഒൻപത് ഈ നമ്പറിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് തത്സമയം വിളിച്ച് തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതികരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താം ദേശീയ പണിമുടക്ക് കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഹർത്താലിൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് എന്ന് ജനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പൂർണ്ണമായും കടകമ്പോളങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് വാഹനങ്ങളൊന്നും തന്നെ നിരത്തിലിറങ്ങിയിട്ടില്ല ചുരുക്കം ചില ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ മറ്റു വാഹനങ്ങളൊന്നും തന്നെ നിരത്തിൽ ഇറങ്ങിയില്ല എന്നത് ഒരു ഹർത്താലിൻ്റെ പ്രതീതി തന്നെ ദേശീയ പണിമുടക്ക് കേരളത്തിൽ ജനിപ്പിച്ചു ഹർത്താലിൻ്റെ പ്രതീതി സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് വേണം പറയാൻ പണിമുടക്ക് വൻ വിജയമാണെന്ന് വിവിധ യൂണിയൻ നേതാക്കളും ഇതിനകം വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു ബി എം എസ് ഒഴികെയുള്ള തൊഴിലാളി സംഘടനകളാണ് പണിമുടക്ക് നടത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിൽ വ്യാപാര വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി പണിമുടക്കുമായി സഹകരിക്കില്ലെന്നും കടകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ഒക്കെ അറിയിച്ചെങ്കിലും ഇന്ന് കടകളൊന്നും തന്നെ തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല ഇത്തരത്തിൽ പണിമുടക്ക് പൂർണ്ണമാണ് ഹർത്താലിൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധി കേരളത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇതേ രീതിയിൽ പണിമുടക്ക് ശക്തമാണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം തൊഴിലാളികളുടെ ശക്തി തെളിയിക്കുന്ന ഒരു ദേശീയ പണിമുടക്കായി ഇത് മാറുകയാണ് തൊഴിലാളികളുടെ മിനിമം വേതനം ഇരുപത്തി ഒന്നായിരം രൂപയാക്കുക ഉൾപ്പെടെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം റദ്ദാക്കുക ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ഈ ദേശീയ പണിമുടക്ക് നടത്തുന്നത് ചൊവ്വാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി തുടങ്ങിയ പണിമുടക്ക് ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി വരെ നീണ്ടു നിൽക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ദേശീയ പണിമുടക്കാണ് സംയുക്ത സമരസമിതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ സമാധാനപരമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചിലയിടങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങൾ തടയുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ പാനൂരിൽ നിന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ ഈ വിഷയവുമായി പ്രതികരിക്കാൻ ചേരുകയാണ് ഈ ദേശീയ പണിമുടക്കിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങളാണ് ഈ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പണിമുടക്ക് പൂർണ്ണ വിജയമായി മാറുകയും ചെയ്തു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ യൂണിയനുകൾ ഈ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആവശ്യങ്ങൾ സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുമെന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ല ഇത് തീർച്ചയായും അംഗീകരിക്കാനോ ഇല്ലെങ്കിലും തൊഴിലാളി തൊഴിലാളിയുടെ അവകാശം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രതിരോധം തീർക്കുന്ന ഒരു സമരമാണ് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ട് നടന്നത് അത് അവകാശ അവകാശങ്ങൾ കിട്ടും വരെ ഓരോ തരത്തിലുള്ള സമരങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം താങ്കൾ ഏത് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് ഞാൻ പിന്നെ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് താങ്കളും ഇന്ന് ജോലി ബഹിഷ്കരിച്ച് പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടോ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുത്തോ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് താങ്കളുടെ മേഖലയിൽ പാനൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ പണിമുടക്ക് എത്തരത്തിലായിരുന്നു സമാധാനപരം തന്നെയായിരുന്നു പാനൂർ മേഖലയിൽ പൂർണ്ണമായിരുന്നു എല്ലാ തൊഴിലാളി എല്ലാ തൊഴിലാളികളും അനുകൂലിച്ചു കൊണ്ടാണ് നല്ല പ്രതികരണം ഉണ്ടായിരുന്നു പാനൂർ മേഖലയിൽ മുഴുവൻ യൂണിയനുകളും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബി എം എസ് ഒഴികെ ബി എം എസിന്റെ ചില പോലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രമാത്രം സമരം ശക്തമായിരുന്നു ഈ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ അംഗീകരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർബന്ധിതമാകുമോ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ശക്തമായ ദേശീയ പണിമുടക്ക് നടന്ന സാഹചര്യത്തിൽ താങ്കൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായും കേന്ദ്ര കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ ആടി ആട്ടി ഉലക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള സമരമാണ് ഇന്ത്യ ആരമാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത് അതോട് പുനഃപരിശോധിക്കുന്ന സുഭാഷി വിശ്വാസം ഈ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി റദ്ദാക്കണമെന്ന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും അതിനെ വഴങ്ങേണ്ടി വരും പൗരത്വ ബില്ലിനെതിരെ ഇന്ത്യ ആകമാനം സമരത്തിൽ കേന്ദ്രം വഴങ്ങേണ്ടി വരും തീർച്ചയായും വഴങ്ങേണ്ടി വരും ആ ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമാണ് നമുക്കുള്ളത് ശരി വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ ഷെമിത്ത് പാന
ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പണിമുടക്ക് ശക്തമായിരുന്നു എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം പൂർണ്ണമായിരുന്നു സമാധാനപരമായിരുന്നു ചില വാഹനങ്ങൾ രാവിലെ തടയുന്നത് ഒഴിച്ചാൽ അത് അക്രമത്തിലേക്ക് കലാശിക്കാതെ അനിഷ്ട സംഭവമായി മാറാതെ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല സമാധാനപരമായി തന്നെയാണ് പണിമുടക്ക് മുന്നോട്ട് പോയത് ശക്തമായിരുന്നു പണിമുടക്ക് ബി എം എസ് ഒഴികെയുള്ള സംഘടനകളാണ് പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുത്തത് എന്നാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ബി എം എസ് പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം പൂർണ്ണമായും എല്ലാ കടക കടകമ്പോളങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അടച്ചിട്ട് വാഹനങ്ങളും നിരത്തിലിറക്കാതെ മുഴുവൻ ആളുകളും പണിമുടക്കുമായി ഒരു സഹകരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായതോടെയാണ് ദേശീയ പണിമുടക്ക് വലിയൊരു വിജയമായി മാറിയത് ദേശീയ പണിമുടക്ക് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഹർത്താലിൻ്റെ പ്രതീതി തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു പൂർണ്ണമായും കേരളം നിശ്ചലമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ പണിമുടക്കിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് വിവിധ ആവശ്യങ്ങളാണ് ഈ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് തൊഴിലാളികളുടെ മിനിമം വേതനം ഇരുപത്തിയൊന്നായിരം രൂപയാക്കുക കാർഷിക കടങ്ങൾ കർഷകരുടെ കാർഷിക കടങ്ങൾ എഴുതി തള്ളുക അതുപോലെ തന്നെ കർഷകരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ന്യായവില ഉറപ്പുവരുത്തുക ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ഈ പണിമുടക്ക് നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ കൂടി ചേരുകയാണ് പ്രതികരണവുമായി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ഈ ഒരു പണിമുടക്ക് സംയുക്ത തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്നത് ബി എം എസ് ഒഴികെ മറ്റ് സംഘടനകളൊക്കെ തന്നെ ഈ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു പണിമുടക്ക് പൂർണ്ണമായും വിജയമാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഇത് പണിമുടക്ക് വിജയം തന്നെയാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ വേറെ സംസ്ഥാനത്തൊന്നും ഇത് ഇത് ബാധിച്ചിട്ടില്ല കർണാടകം അങ്ങോട്ടൊന്നും ഇത് ബാധിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നില്ല അവിടെയെല്ലാം ഷോപ്പ് തുറന്നില്ല താങ്കൾ ഈ പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നോ ഇന്ന് ജോലി ബഹിഷ്കരിച്ച് പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായോ എല്ലാ പത്തില്ലാതുകൊണ്ട് പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഷോപ്പെല്ലാം താങ്കളുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരത്തിൽ ഈ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ന്യായമല്ലേ അത് പിന്നെ സാധാരണ അവരെല്ലാം ന്യായത്തിനല്ലേ ചെയ്യാം പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും നമ്മള് ശരി എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഏത് കാര്യമാണ് തെറ്റായിട്ട് തോന്നുന്നത് താങ്കൾക്ക് ഇപ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായിട്ട് എടുത്തുള്ളത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം റദ്ദാക്കണമെന്ന ഒരു ആവശ്യമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം അതിനുള്ളത് അത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ല അത് ഒരാക്കന്നെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് ബാക്കിയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ കാർഷിക കടങ്ങൾ എഴുതി തള്ളുക കർഷകരുടെ കാർഷിക കടങ്ങൾ എഴുതി തള്ളുക അതേപോലെ കർഷകരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ന്യായവില ഉറപ്പുവരുത്തുക തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കുക വർഗീയത തടയുക ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഏത് സർക്കാർ വന്നാലും ആ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് അതിപ്പം ഗവൺമെന്റ് പറയാ പരിഹരിക്കുന്നുണ്ട് പരിഹരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഒന്നും പരിഹരിച്ചിട്ട് കാണുന്നില്ല നേരത്തെ പറയുന്ന യു പി എയുടെ കാലത്ത് വരുമ്പോ എല്ലാവരും പറയുന്ന പരിഹരിക്കും ബി ജെ പി വരുമ്പോ പറയുന്ന പരിഹരിക്കുന്നു പക്ഷെ ആര് വരുമ്പോ ഒരു പരിഹാരവും കാണുന്നില്ല ഇതിന് എല്ലാ എല്ലാ പാർട്ടികളും ഭരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി പോകും ആർക്കും തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു നടപടി ഉണ്ടാവുന്നില്ല നേരത്തെ യു പി ഐ അത്തരത്തിലാണ് അപ്പം ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുക തന്നെയാണ് പറ്റിക്കല്ലേ പിന്നെ പറ്റിക്കല്ലേ ഇന്ന് അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല പറ്റിക്കുന്ന ഓരോ ഗവൺമെന്റ് മാറി വരുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതന്നെ പരിപാടി അപ്പോ ഇത് പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് സമരം ചെയ്യും അവര് ഭരണവർഷത്തെത്തുമ്പോ അവരും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഈ മുന്നോട്ട് വെച്ച വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ദേശീയ പണിമുടക്ക് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ പണിമുടക്ക് വലിയ വിജയമാണെന്ന് കേരളത്തിലെ വിവിധ യൂണിയനുകളുടെ നേതാക്കൾ അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ അംഗീകരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാകുമെന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇത് ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും പണിമുടക്ക് ജനങ്ങളെ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ തന്നെ ആവശ്യം നല്ലതന്നെ പക്ഷേ ആവശ്യം ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിക്
അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ആവില്ല ഇത്തരത്തിൽ ദേശീയ പണിമുടക്ക് എല്ലാവരും ചേർന്ന് നടത്തുന്നത് ദേശീയ പണിമുടക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദേശീയത്തിലാവുന്നില്ല പണിമുടക്ക് കേരളത്തിൽ മാത്രമേ പണിമുടക്ക് വരുന്നുള്ളൂ ദേശീയ തലത്തിൽ പണിമുടക്കാവുന്നില്ല എന്നാലാണ് നമ്മൾ പണിമുടക്കുന്നത് ഇത് കേരളത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു പണിമുടക്ക് ശരി 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 ആയിക്കോട്ടെ വിപിനാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വിപിൻ എന്ന പ്രേക്ഷകനാണ് പ്രതികരണം അറിയിച്ചത് ദേശീയ പണിമുടക്ക് കേരളത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോയി എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഒരു ആക്ഷേപം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു മാറി മാറി വരുന്ന സർക്കാരുകൾ ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞ് വഞ്ചിക്കുകയാണെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പ്രേക്ഷകർക്ക് വീണ്ടും ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് സ്വാഗതം തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ കരുത്തറിയിച്ച് ദേശീയ പണിമുടക്ക് തുടർന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുമോ എന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ലൗഡ് സ്പീക്കർ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം തേടുകയാണ് ഇപ്പോൾ അനീഷ് എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ കൂത്തുപറമ്പിൽ നിന്ന് ചേരുകയാണ് അനീഷ് പണിമുടക്ക് പുരോഗമിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ വലിയ വിജയമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ നേരത്തെ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ പറഞ്ഞത് ദേശീയ പണിമുടക്കായിട്ട് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പണിമുടക്ക് വിജയം കണ്ടില്ല എന്നാണ് താങ്കളുടെ എന്താണ് അഭിപ്രായം താങ്കൾക്ക് ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണം ഒരു സമരം ചെയ്ത് ഇതുവരെ ഒരു ഒരു അർത്ഥം എഴുതിട്ടോ ഇനി പണി കൊടുക്കുക അടച്ചിട്ടോ വിജയിക്കില്ല ഒരു സാധനം പണി കിട്ടൂല ഒരു സാധനം തിരിച്ചു കിട്ടൂല അതെ പോലെ ഒരു ദിവസം ഒരാളെ കൂടി പോയി പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളെ ഇത് പോയി പണിമുടക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ആവശ്യമില്ല എന്നല്ല എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല തിരിച്ചു കിട്ടുക ഒരു സാധനം തിരിച്ചു കിട്ടൂല ഏത് 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 രാഷ്ട്രീയക്കാരോ ഏത് പാർട്ടിക്കാരോ വെച്ചാലും ഈ ചെയ്തത് പൈസ ഇപ്പൊ കൂടിയാൽ അത് കുറെ നിൽക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ജോലി ആയി നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം ലീവായി ആ ജോലിയിൽ കൂടി പോയി അത് ഇത് ഇവര് സമരം ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നൊന്നും ഒരു ഉറപ്പില്ല ഈ വരുന്നാളുകളിൽ നല്ല കൂലി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സമരം നടത്തുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ദേശീയ പണിമുടക്ക് വരുന്നാളുകളിൽ അതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം തൊഴിലാളികളുടെ മിനിമം വേതനം ഇരുപത്തിയൊന്നായിരം രൂപയാക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം അല്ല നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാതെ അത് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമരം സമരം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല കിട്ടൂല അതല്ലേ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് ഒരു സീവായി അതന്നെ സമരം കൊണ്ടൊന്നും ദേശീയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കണ്ണു തുറക്കില്ല എന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് ഏത് സർക്കാരായാലും ഇപ്പൊ കേരള സർക്കാരായാലും കേന്ദ്ര സർക്കാരായാലും എല്ലാവരും ഒരേ പോലെ ഇന്നത്തെ ദേശീയ പണിമുടക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് പത്ത് അതെ അഞ്ചു കൊല്ലം അവര് വരിക്കും അഞ്ചു കൊല്ലം അവര് വരിക്കും ഇപ്പൊ ഏത് സർക്കാർ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ വന്നാലും സി പി എം സർക്കാർ വന്നാലും ബി ജെ പി സർക്കാർ വന്നാലും എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഏത് സർക്കാർ നമ്മൾ അന്നന്ന് പണിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഒഴിച്ചിരുന്നോളാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസത്തെ ജോലി നഷ്ടമായി ജോലി നഷ്ടമായി ശരി വളരെയധികം നന്ദി കൂത്തുപറമ്പിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് കാര്യത്തിൽ പ്രതികരണം അറിയിച്ചതിന് ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി നഷ്ടമായി ജോലി നഷ്ടമായി എന്നാണ് അനീഷ് പറയുന്നത് സമരം ചെയ്തത് കൊണ്ടൊന്നും അതിന് ഫലം ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം എന്നാൽ രാജ്യമൊട്ടുക്കും വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭന്തരം നടക്കുകയാണ് കേരളത്തിലാണ് പണിമുടക്ക വലിയ തോതിൽ പ്രതിഫലിച്ചത് ഹർത്താലിന്റെ ഒരു പ്രതീതി തന്നെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് വേണം കരുതാൻ കടകളൊക്കെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും ഒരു കടകളും തുറക്കാത്ത വിധത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഹർത്താലിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ് പണിമുടക്ക് സൃഷ്ടിച്ചത് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് പ്രതികരണങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകൻ ചേരുകയാണ് പ്രതികരണവുമായി ശ്രീ ചന്ദ്രൻ പണിമുടക്ക് പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇരുപത് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്നായിരം രൂപ തൊഴിലാളികളുടെ മിനിമം കൂലിയാക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം റദ്ദാക്കണം എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പണിമുടക്ക് നടക്കുന്നത് ബി എം എസ് ഒഴികെയുള്ള സംഘടനകളാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ
സമരം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇല്ലേലിന്റെ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യം ഇപ്പൊ വന്നു സമരം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സമയത്ത് തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് ഉന്നയിച്ചതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പൗരത്വ നിയമം കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെയും തൊഴിലാളികളെയും വർഗപരമായി തന്നെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമം യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് എടുത്തുകൂട്ടിയിട്ടുള്ള പണിയാണ് എന്ന് ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പണിമുടക്കിന് നല്ല പിന്തുണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് താങ്കൾ ഏത് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളിയാണ് ഇന്ന് താങ്കൾ സർവീസ് നിർത്തി പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി ഇല്ല ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളി ആണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ട്രേഡൂര് നേതാവായതുകൊണ്ട് പണിയെടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പണിമുടക്കിലെ ഭാഗമാക്കായി എന്ന് മാത്രല്ല ഞങ്ങളെ മേഖലയിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദിവസം ദിവസവും പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വില വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യം മോഡി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനം അമ്പത് റുപ്പിയ പെട്രോൾ ഡീസൽ തരുന്നതാണ് ഇന്നിപ്പോ അതിന്റെ ഇരട്ടിയോളാവാൻ ഇനി ഏതാനും ദിവസങ്ങളെ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ചില ഭീമമായ വർധനമാണ് ഓരോ ദിവസവും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് പെട്രോൾ വിലയൊക്കെ നൂറിലേക്ക് എത്താൻ പോവുകയാണ് അത്രമാത്രം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദിവസവും അതന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മോ ഈ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഈ പെട്രോളിന്റെ നിയന്ത്രണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നവർ ഡീസലിന്റെ നിയന്ത്രണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദിവസം തോറും വില കൂട്ടാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തു വഴി മോട്ടോർ മേഖല ആകെ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടോർ വാഹന നിയമ ഭേദഗതി ഈ രംഗത്തിലെ വരുമാനം എല്ലാം കേന്ദ്രം ചോർത്തിയെടുക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കും കാര്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ശക്തമായ പണിമുടക്ക് നടന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആവശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുമെന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന നയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വർഗീയതയും അതുപോലെ തന്നെ കവട ദേശീയവാദവും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരനോ ഒരു ബി ജെ പി കാരനോ പങ്കെടുത്തതായും അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷ സാക്ഷി ഭരിച്ചതായും അവർക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയോ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ വിശ്വാസം അവരിപ്പോ വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര വക്താക്കളാക്കിയിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ശരി വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ ചന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചതിന് തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് ശ്രീ ചന്ദ്രനാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതിന് ശക്തമായ സമരം തന്നെയാണ് നടന്നതെന്നാണ് ചന്ദ്രനും പറയുന്നത് ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് തിരിച്ചതും ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് സ്വാഗതം ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ ശക്തി തെളിയിച്ച ദേശീയ പണിമുടക്ക ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ദേശീയ പണിമുടക്ക് നടന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആവശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുമോ എന്നതാണ് ഇന്ന് ലൗഡ് സ്പീക്കർ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഇതിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പുന്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സെമീർ എന്ന പ്രേക്ഷകൻ ചേരുകയാണ് സെമീർ പണിമുടക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പുരോഗമിക്കുന്നു കേരളത്തിലാണ് ഒരു ഹർത്താലിന്റെ പ്രതീതി പണിമുടക്ക് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അത്രമാത്രം വിജയകരമല്ല എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ഇത്തരം വിഷയമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമര പരിപാടികളൊക്കെ തന്നെ നിരവധി തവണ നടത്തപ്പെടുകയും പ്രക്ഷ പരിപാടികളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ബധിര സർക്കാർ ഇതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം ഇന്നത്തെ പണിമുടക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന്റെ വിഷയമാണ് ആ വിഷയത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പരിതാപകരമായ ഒരു സംഭവമാണ് സാധാരണക്കാരെയും അതുപോലെ തന്നെ അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗത്തെയും മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടൊന്നും ഒരു നാടിനും ഒരു ഭരണാധികാരിക്കൊന്നും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഗവൺമെന്റ് ഈ വിഷയം മാത്രല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഭരണഘടനയെ പോലും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയും നാട്ടിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ പൗരത്വം പോലും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കാർ ഒരു ബധിര നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അവരുടെ ഈ ഈ നിലപാടിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കണം മുഴുവൻ ജനവിഭാഗങ്ങളെയും അണിയിച്ചൊരു ഒന്നിച്ച് അണിനിർത്തേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഈ രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് പോലും സമയം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് വസ്തുത ഈ പിന്നെ നാടിന്റെ വികസന വിഷയങ്ങളിൽ 
പതിറ്റാണ്ടുകളായി നമ്മുടെ നാട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടില്ല ഒരു മഹനീയമായ ഒരു സംസ്കാരം ഒരു വലിയ പൈതൃകം അതങ്ങ തന്നെ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് വികസനത്തിന് വിഷയത്തിലായിരുന്നാലും മറ്റേത് കാര്യത്തിലായിരുന്നാലും ആടിന്റെ എല്ലാ നന്മയും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം റദ്ദാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ് ഈ പൊതുപണിമുടക്കൽ ദേശീയ പണിമുടക്കൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ശക്തമായ ഒരു പണിമുടക്ക് നടന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിന്തിരിയുമെന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും പിന്മാറേണ്ടതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ജനകീയ പ്രക്ഷോഭവും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിന് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിന്ന് പോരാടേണ്ട ഒരു സമയമാണിത് നേരത്തെ ഒരുപാട് തവണ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം പ്രക്ഷോഭങ്ങളും അതൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിൽ പോലും ഒരു സർക്കാർ എന്ന നിലയിൽ ഒരു ഒരു മാന്യത കാണിക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് പോലും നേരത്തെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ജനങ്ങളെ രണ്ടായി തിരിച്ച് നാണം കെടുകയാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്നിട്ട് പോലും ഒരു ഗവൺമെന്റിന് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപരമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ദയനീയമാണ് രാജ്യം കണ്ട ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്ന് ഇത്ര നാണം കെട്ട ഒരു ഭരണകൂടവും ഭരണാധികാരിയും ശക്തമായ ഒരു പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് സെമീർ പുന്നാട് നിന്ന് പ്രതികരണം അറിയിച്ചത് പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് അത്രമാത്രം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണെന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് ദേശീയ പണിമുടക്ക് വിജയമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആവശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുമോ എന്നതായിരുന്നു ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് പ്രതികരണം അറിയിച്ച മുഴുവൻ പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ലൗഡ് സ്പീക്കറിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു ജനകീയ വിഷയവുമായി കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം